事儿啊？不知道啊，这这今天怎么还不开门啊？这拜佛还着什么急呀、啊？我那灶上还热着饭呢。那您呢？还是赶快回家吧。怎么？没看这人马车停在这里吗？嗯。这都是宫里的女眷，一时半会儿啊，出不来。是吗？保佑陛下，玉体安康。于世儿，永不分离。也保佑世儿，将来能够诞育。公主吧。贵人好不容易出趟宫，怎么求那种月啊？怎么了？陛下对贵人一直恩宠有加，可一直也没有进封，不就是因为……有什么关系？只要我能跟陛下永远在一起就行了。再说了，封不封那也是陛下的事儿，佛祖还管这个？小人是说，没有进封，不就是因为贵人年纪还轻，没有诞育吗？装什么急啊？谁还不会生养？是真的啊，贵人，还不知道呢，没让太医看过。哎，那既然求，就该求皇子啊。为什么？让一让，让一让，让一让。怎么回事？中书省公干，路有些堵。说这是贵人还宫的车驾了吗？说了，他们让贵人稍等，路马上就通了。狗眼看人低的东西，慢点回去更好。所以说，还是赶快生个皇子，看他们还敢这么怠慢。不生？为什么？因为陛下，他更喜欢公主啊。可笑！跑到娘这儿，把娘的东西打碎，她倒还挺委屈。哼！多少年前的旧东西了，是爹送给你的吗？我还是去补好吧。不急。你去宴上看看古月准备的怎么样了？是。还有，陛下应该去了后院了吧？现在天气凉了，你们送件衣服过去。是。请殿下放心，臣一定查出。公侄，我没有怪你的意思。这种事怎么查？这一回，你觉得又会是谁呢？不要紧，我还是那句话：如果圣上无意，就算查不出来，又能怎样？如果圣上有心，就算查出来了，又还能怎样呢？是陛下送的，可补它干什么？夫妇也好，君臣也罢，嫌隙就像打破的镜子。你还放着它干什么？
，殿下，妾想，也许还能够再补的。你也开始说傻话了。碎掉的东西，你告诉我，怎么还能重圆？再试试。你知道吗？你在说傻话的时候，更可爱。中秋的贺仪送进宫了吗？是。我还要罚你，再帮我预备一样东西。什么东西？快开始了吧？哦，虚时才正式开始，有时才能进宫，应该是快了。嗯，叔祖满意吗？嗯，挺好。妹妹们来了，给姐姐请安。大宗正，您上座。谁是大宗正？叔总就别说气话，陛下不是早请您复职了吗？谁呀、啊？谁答应了？可是陛下请叔总来，叔总您不还是来了吗？你，你们以为我愿意来呀？啊！哼！哎，叔总，叔总，叔总，叔总，别拦着我！当心！就你张了嘴，气跑了叔总。看爹爹不用加法打断你的腿，叔祖，我错了。来，叔祖，心疼心疼侄孙。去。叔祖，来您坐，您不坐，我们都得站着。这是殿下的位置。今天是家宴，哪来的殿下？叔祖您在，三郎敢坐这儿，陛下打断他的腿。哎呀，叔叔，这哪行啊？这哪行啊？哎呀，叔叔，您坐，哪行啊？这就你们几个，就你们俩。快快快快快快！哎，好好好，您坐。就他们男人家事多。嗯，好了，你们也坐吧。装腔作势，我顶看不过瘾。就是，哪有长公主这般豪气？长公主，您这头上的冠子是新式样的，南边的新样子，你们也试试啊。来，您慢点。哎，姐姐，你看，是要行酒令吗？应该是。太好了，我会的。我可不会，我还学了新的呢。一会儿我教你两句。圣驾至。朕说了，今天是家宴，都坐吧。三郎，服役吧。叔祖，请。谢殿下。真是来的最晚的吗？还有没到的吗？替朕垫个底儿啊！陛下，怎么不见？嗯
。哎，三郎啊，我看了半天，怎么没见你舅舅啊？叔，你舅舅呢？殿下让妾告知武德侯，今晚就不要进宫去了。万一有什么，他自己会看着办的。到底是什么人？殿下英明，自有万全打算。武德侯不用担心，明日一早就离京吧。陛下，今晚上臣也不清楚，但是臣忘记禀告陛下，昨日臣奉旨去送武德侯，他膝上的旧伤。又复发了，或许，臣，这就派人再去。三郎，你舅舅是不是病了？是不是为了先前那奏书的事？哎呀，也是，他带人在前面浴血厮杀，后边一群饱食终日，还有些小人。进些谗言，要换我呀，我早也就病了。叔祖，您多想啊，怎么会呢？哎，三郎，我今天进宫来就是想见你舅舅一面，想跟他说说话。哎，他既然来不了了，我我走。四叔啊，您确实是想多了。木之确实是旧疾复发，前一段他已经跟我说过这事，我还派人送过药去。是吗？哦，也是，他那伤也是为了咱们家打仗落下的病根儿。陛下，这大过节的，别让大家等得太久了，咱们开始吧。啊！太爷。哎，这月亮怎么还没出来呀、啊？看这天象啊，午后阴天，可能要下雨啊。是啊，今晚没有流萤，我还以为是咱们灯太亮，吓跑他们了。小孩子懂什么？一时不出月亮算不了什么，咱们也不能干等着呀。要不，嗯，行了，咱们也学学民间，行个酒令，啊，好啊。今天的酒令只许三字、四字间错，还要跟席间物事相关联，如何治法？就请陛下开场定夺吧。好，朕开始就朕开始。三三横。
。好啊。来继续三老，你还想销赃吗？顾佐，我没有，我最最怵的就是这个了。那就饮酒吧。那个，我我也是最出头的。嗯，不许耍赖，要么行令，要么认罚啊！哈哈哈。嗯，三哥，你唱一个吧，唱吧。玉石刚，金石黄，情为女，无成行。宋无君寿，万年长。唱的不错嘛，陛下，我是真的不会唱。嗯，庶子，嗯嗯嗯，三弟何必诽谤？这不唱的挺好的吗？之前就练过了，可惜大哥没开口，对我属下容情了。他不行，他不行啊！陛下，怎么偏偏就瞧不起妾？妾怎么就不行了？还说的那么肯定。哼，行不好令，这个你可是担当不起啊！妾就是担得起，今天妾偏偏要逞这个强，就担给陛下看。还是那副没大没小的样子。他比我年纪小，陛下又喜欢他。哎，妾要是应了令，陛下就要饮了那杯酒。别说一杯酒，就是这一壶也不在话下。哦，阵仗还不小啊。嗯。叔祖。哎。玄天荣。凤凰处。
都带下去吧，先关着，等着发落。陛下，说，是谁让你唱的？你是今今天在外头的时候听到的。外面什么什么意思？妾知道错了。妾错了，妾以后不认行了，妾以后什么都不要了，妾要跟陛下生活。拖下去！不要，不要，陛下，陛下，陛下。姑娘刚刚跟武德侯说的。尤将军，真的不打算查了吗？中书令还在查，下官请他去的。姑娘说，殿下有万全打算，是真的吗？世事如愿，权一面，必损一面。连中秋，都有可能会遇雨。这世上，哪有什么圆满和万全？都听见了，都知道啊。臣没有，臣不知道，臣最近没有出门。不知道，不知道。我就不懂了，就是传了又能怎么样？况且这是事实。你闭嘴！哼好像没听过，好像。陛下，问他们没什么用，还不如你也闭嘴。好，好，好啊！这就是朕的家人。就是朕的家人。好。李顺奎，叫空河都出去。到底是谁？是臣。烦你，帮我再准备一样东西。救兵乘凉衣，你一直用的棒疮药，还有剩下的吧。是你什么？陛下说什么就是什么。
。你是又想包庇什么人？不行。你知道这是要？臣知道。知道。谁告诉你的？没有谁告诉臣，臣就是知道，也不止臣一个人知道。你舅舅知道吗？舅舅生病了。你这是为什么？臣就死。我至少不是被你胁迫了吗？将军在前，浴血小人在后进臣，浮云蔽日，陛下不察，臣的心中不平。你怎敢拿这种事来跟朕要公平？是，畜生啊！圣旨让怎么办，就怎么办。他是皇太子，小人怎么下得去手啊慢点，先还小心点。听这声音，好像是公子的吧？嗯。哎，你呢？哎，给你给你收钱吧。现在哪有功夫理这个白痴？殿下都不知道怎么样。他要紧的是要紧。打仗也得有军乐呀！来来来，把我教给你们的曲子也弹给诸位听听啊。娘娘，这首曲子满城都传遍了，高才实在是高才，下课榜首，那非是娘嘞。状元算什么呀？我跟你说啊，我可是。
王将士，你都瞒着什么了？把殿下害成这样！殿下慢点，走不开！殿下，殿下，慢点。这是怎么了？来呀，把他绑了！殿下，放开我！殿下，殿下，王将军，殿下！哎，爹，这中秋节也不能出去玩玩吗？你给我滚出去！哟，问话就问话，你老动什么手啊？你给我滚进去！我有话问你，爹，我没输钱，我真没输钱。大人，疼着呢。我告诉你，俺敢说一句假话，我今天活活打死你。哎，我这还没说假话呢。你给我进去！哎呦，你，夏雨天打儿子，也是应景了。大王，钟书令，令郎再大的错误，钟书令也都原谅了。毕竟是亲骨肉嘛，打个半死就行了。大王，怎么到下官这儿来了？不过今天确实有一个犯了大错，差点被打死。钟书令，知道是谁吗还不放手？啊！哎，不不不放，不放不放！你你往往往前点，好近一点，近一点。怎么样，太爷？怎么样了？赶紧上药吧。何况楚军？陛下是钟书令，真不知道是为了什么吗？请，太医长。是，要安养，不可移动，小心看着，千万别让烧起来了。嗯令郎，大王，钟书令，令郎再有什么错，钟书令也都原谅了。就连陛下上姑娘一丝父子情，这事儿如果换做别的外臣去做，早就已经杖毙了吧？下官断然不信，此事。是殿下所为。
谁的意思？这一回，你觉得又会是谁呢？如果圣上无意，就算查不出来又能怎样？如果圣上有心，就算查出来了，又还能怎样呢？